మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా ఆ వాక్య సందేశాలను విని మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఆయన వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది బాధల్లో నీకు నాకు నెమ్మదిని కలుగు చేసేది కనుక ఆ యొక్క నెమ్మదికరమైన వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి జిఎంసి స్థానిక సంఘ కాపర్ అయినటువంటి పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకు ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవా నీ దాసుని నిలవబెట్టి నీ వాక్యాన్ని నీవు బోధించబోతూ ఉండగా వినగలిగిన చెవులను గ్రహించగలిగిన మనసును అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగిన దృఢ సంకల్పాన్ని సుబుద్ధిని మాకు దయచేయండి నీ దాసుడి ద్వారా నీ పరమ సత్యాలను నీవు మాట్లాడునైనా అవిన్న వాక్యాన్ని వ్యర్థపుచ్చుకోకుండా ఆచరించి ఫలించే భాగ్యాన్ని ధన్యతను వింటున్న బిడ్డలందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నట్లయితే లోక సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చు నుంచి ముప్పై ఐదవ వచ్చిన వరకు లెడస్ట్రాన్ అవర్ బైబిల్స్ ఇన్ టు లూక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ థర్టీ త్రీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఆ గాడిది పిల్లను విప్పుచుండగా దాని యజమానులు మీరు దాని యజమానులు మీరు గాడిది పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారిని అడిగిరి అందుకు వారు ఇది ప్రభువు నాకు కావాల్సిన తండ్రి తరువాత వారు ఏసు నొద్దుకు దాన్ని తోలుకొని వచ్చి ఆ గాడిది పిల్ల మీద తన బట్టలు వేసి ఏసును దాని మీద ఎక్కించి దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కొత్త నిబంధనలోని లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచనాలు మూడు వచనాలు మనం చదువుకుందాం గాడిద పిల్లను విప్పుతుండగా దాని సొంత దారులు గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుతున్నారు అని వారిని అడిగారు ఇది ప్రభువుకు కావలసి ఉంది అని వారు అన్నారు వారు యేసు దగ్గరకు దాన్ని తోలుకొని వచ్చారు దేవుని స్తోత్రం ఈ సందర్భం మనకు తెలిసిన సందర్భమే సందర్భం అనగా ఈ అధ్యాయం మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు జక్కయ్య యొక్క స్టోరీ జక్కయ్య రక్షింపబడ్డం తర్వాత పది మీనాల యొక్క ఉపమానం యేసు ప్రభు చెప్పాడు తర్వాత ఆయన ఎరుసలేముకు వెళ్తున్నాడు ఎరుసలేములో జయప్రవేశం చేస్తున్నాడు అనగా మనకందరికీ తెలిసినట్లుగా విజయోత్సవంతో జయ ఎరుసలేముకు వెళుతున్నాడు ఏం విజయోత్సవము అంటే ఆయన ఏం విజయం సాధించలేదు కానీ ఆయన సాధించాల్సిన విజయం ముందుగా ఉంది కానీ ప్రజలందరూ ఏదో గుర్తించి ఏదో గ్రహించి హోసన్న అని లేకపోతే జయము అని దావీదు కుమారునికి జయమని ప్రభు పేరట వచ్చిన వాడు స్థుతించబడునుగా కానీ స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు తమ బట్టలు దారిన పరిచినప్పుడు లేదా కొమ్మల నరికి దారిన పరిచినప్పుడు ఆ జరిగినటువంటి సన్నివేశాల్లోంచి లేకపోతే దాని కొరకైనటువంటి సిద్ధపాటులోంచి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం యేసు యథావిధిగా శిష్యులను పంపుతూ ఉన్నాడు అప మతస్వార్త పదవ ఛాయంలో ఆయన శిష్యులను పంపించాడు ఇద్దరిద్దరుగా పంపించాడు అనగా డెబ్బై మంది శిష్యుల్ని ముప్పై ఐదు టీమ్స్గా పంపించాడు లేకపోతే పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని ఆరు టీములుగా పంపించాడు ఇద్దరు శిష్యుల్ని పిలిచి ఎదురుగా ఉన్న గ్రామానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు వెళ్ళమని చెప్పడంలో ఉద్దేశం గాడిదని గాడిద పిల్లని తోలుకొని రావడమే దీన్నే మనం లేకపోతే ఇది జరిగింది ఒక ఆదివారం కనుక దాన్ని హోసన్న సండే అని పామ్ సండే అని ఇలా వేరు వేరు పేర్లతో పిలుస్తున్నారు అనగా గుడ్ ఫ్రైడేకి ముందు లేదు అంటే ఈస్టర్కు ముందు ఈస్టర్ పండుగ జరుపుకునేటువంటి ఆదివారానికి ముందు వచ్చేటువంటి పండగను లేకపోతే ఆదివారాన్ని ఇలా పిలుస్తారు సరే వాటన్నిటిలోకి మనం వెళ్ళం లేదు కానీ అవి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కూడా కాదు ఇక్కడ అది హోసన్న సండే అనో లేకపోతే పామ్ సండే అనో ఇటువంటి మాటలు అక్కడ ఏం రాయబడలేదు అక్కడ కనీసం ఆదివారం జరిగిందని చారిత్రాత్మక ఆ 
ఆర్డర్ ప్రకారం గుర్తించారంత వరకే తప్ప అక్కడ ఒక ఆదివారం అనే ఆదివారం కనుక అటువంటి ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది అనేటువంటి విషయాలు మనకు చెప్పుకోవడానికి లేవు ఇక్కడ కొంతమంది వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తున్నారు ఎవరు అంటే చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈ స్టోరీలో ఎవరు అంటే ఆ గాడి దెప్పిలను విప్పుతున్నప్పుడు దాని సొంతదారులు అని నా తర్జుమాలో రాయబడింది ద ఓనర్స్ లేదంటే దాని యజమానులు గాడిదకు గాడిద పిల్లకు ఉన్నటువంటి లేదా ఆ జంతువులకు ఉన్నటువంటి ఆ రెండు లేదా మూగ జీవులకు ఉన్నటువంటి యజమానుల గురించి అక్కడ రాయబడింది ఈ రోజుల్లో గాడిదలకు ఉన్నట్టుగా కాదు పాత రోజుల్లో గాడిదలు అనేవి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి లేకపోతే వారి రవాణా నిమిత్తం లేకపోతే వారి ప్రయాణాల నిమిత్తం వినియోగించుకునేటువంటి ఒక జంతువు ఈ రోజుల్లో గాడిదలు ఐ మీన్ అనేవి కనిపించడం చాలా అరుదుగా మారింది గాడిదలు ఉన్నాయో లేదో లేకపోతే రాబోయే తరం వాళ్ళకి గాడిదలు అంటే ఏంటి అని మన యువతరం లేకపోతే మన రాబో తరం అడిగినా ఆశ్చర్యం లేదు ఈ మూడు వచనాల్లోంచి కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ముప్పై నాలుగో వచనంలో మనం గమనిస్తే ముప్పై ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉంది అని వారు అన్నారు వారు అనగా ఇద్దరు శిష్యులు ఇద్దరు శిష్యులు అన్నారు ఇది ప్రభువుకు కావాలి ఈ గాడిద గాడిద పిల్ల ప్రభువు కావాలి ఇవి రెండు మా ప్రభువుకు కావాలి మా బోధకునికి కావాలి మా రబ్బునికి కావాలి మా యేసు ప్రభువుకు కావాలి అన్నట్టుగా వాళ్ళు అన్నప్పుడు అవతల వ్యక్తులు అనగా వాళ్ళ పేర్లు రాయబడలేదు కనుక గణిత శాస్త్రంలో లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక వస్తువు యొక్క భారమో లేకపోతే ఒక వస్తువుని గురించి తెలియనప్పుడు లేకపోతే ఒక వస్తువు యొక్క కొలతలు తెలియనప్పుడు ఎక్స్ అని పెట్టినట్లుగా ఇక్కడ కొంతమంది ఎక్స్ల యొక్క లేదా ఎక్స్ వై జెడ్ల యొక్క కొంతమంది అనామకుల యొక్క పేరు ప్రస్తావించబడిన యొక్క పేరు వ్యక్తుల యొక్క అనుభవాలు మూడు అనుభవాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అనగా ఆ అనామకుల అనుభవాల గురించి అనామకుడు అంటే నామము ప్రస్తావించబడని వారు అని అర్థం అంతవరకే మనకిక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటల్లో మొట్టమొదటి విషయము వారు సంబంధం కలిగిన వారు ఒకటి దే హ్యాడ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ దే హ్యాడ్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ రిలేషన్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభువు అనబడిన వాడు ప్రభువులు అనబడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు యషియా గ్రంథము ఇరవై ఆరో వచ్చాయిలో చెప్పబడిన మాట నీవు కాక మమ్మల్ని వేరే ప్రభువులు వేరే రాజులు ఏలేరు ప్రభు ఒక్కడే యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అనే లేఖనాల్లో రాయబడింది ప్రభు అంటున్నప్పుడు మాస్టర్ లేకపోతే లార్డ్ అంటున్నప్పుడు కురియోస్ అంటున్నప్పుడు ఇది బోధకునికి కావలసింది అని కాదు లేకపోతే ఇది యూద యవనస్తుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఒక మత ప్రవీణునికి కావలసిందని కాదు వాడు చెప్పిన మాట ఇది ప్రభువునకు కావలసింది ఆయన అప్పటికి శిష్యులకు ప్రభువుగా ఉన్నాడు ఆయన అందరికీ ప్రభువుగా ఉండడం కోసం ఆయన పునరుత్వానుడయ్యాడు అని లేఖనాలలో మనం చూడగలం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన సజీవులకును మృతులకును ప్రభు అయి ఉండటకు లేపబడెను అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఆయన పునరుత్వానము లేకపోతే ఆయన ప్రభువుగా ఎంచబడేవాడు కాదు ఆయన పునరుత్వానుడు కనుక ఆయన యొక్క లార్డ్షిప్ని ఆ పునరుత్వానము అనేది ఆపది ఆపాదించింది ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేవలేకపోతే ఆయన ప్రభు అయ్యేవాడు కాదు కానీ వారు ముందుగానే పునరుత్నానికి ముందుగానే అనగా ఆయన మరణానికి ముందుగానే వారు ఆయన ప్రభువు అని చెప్పినట్లుగా అనగా వారికి వీరికి అర్థమైనటువంటి ప్రభు వారికి తెలిసిన ప్రభు వీరికి తెలిసిన ప్రభు ఒక్కరే ఆ ప్రభువే యేసు ప్రభు అందరి మామ చందమామ అన్నట్లుగా అందరి ప్రభు యేసు ప్రభు ఆయన అందరికీ ప్రభు అని పేతురు గారు ఒక మంచి ప్రసంగం చేశాడు మంచి ఉపోద్ఘాతముతో ఆరంభించిన ప్రసంగం అపోస్తల కార్యములు పదో అధ్యాయంలో మనం చూడగలం అపోస్తల కార్యములు రెండో అధ్యాయంలో మూడు వేల మందిని ప్రభువులోకి నడిపించినటువంటి ఆ ప్రసంగంలో దేవుడు యేసుక్రీస్తును ప్రభువుగా నియమించాడు అనే మాటను ప్రభువుగాను క్రీస్తును గాను నియమించాడు అనే మాటను తన ప్రసంగం చివరి భాగంలో చెప్తాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అనగా అపోస్తల కార్యములు పదవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి కొర్నేలి ఇంట్లో యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు యూదులైన వాళ్ళు లేకపోతే అన్యజనులు కూడా అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పర్టికులర్గా ఒక అన్యజనుని ఇంటికి వచ్చి అపోస్తల కార్యము రెండవ అధ్యాయంలో 
ఆ ఇల్లు లేకపోతే ఆ మేడగది జాన్ మార్క్ది అని చరిత్ర చెప్తుంది మలయాళంలో కూడా ఒక పాటలో మర్కోసిన్ మాలిగ ఇల్ అన్నారు అనగా మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఇల్లు మాలిగ అంటే ఇల్లు లేకపోతే గది లేకపోతే అప్పర్ రూమ్ అన్నట్టుగా అర్థం మాలిగ అనేటువంటి మాట ఒక గ్రాంధికమైన పదంగా మన తెలుగులో కూడా మాలిగ లేకపోతే ఆ మాటను ఉపయోగించినట్టుగా సాధనము అన్నట్టుగా మనం ఉపయోగించినట్టు అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే ఏదేమైనప్పటికీ నా పాయింట్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఇది ప్రభువునకు కావలసింది అనగా ఇది లేకపోతే దీన్ని ప్రభు వాడుకొనవలసి ఉన్నది దీన్ని ప్రభు ఉపయోగించవలసి ఉన్నది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది ప్రభువుకు మాత్రమే వినియోగించాలి ప్రభు కోరుకున్న దాన్ని ప్రభు కొరకు మాత్రమే వాడాలి ప్రభు దేన్నైతే కోరుకుంటాడో దాని మీద ప్రభు అధిరోహించాలి లేకపోతే దాని మీద కూర్చోవాలి దాని మీద ఆసీనుడు కావాలి ఆయన కోరుకున్న వస్తువు ఆయనది మాత్రమే కైసరివి కైసరికి దేవునివి దేవునికి చెల్లించండి అనే ఒక మాట యేసు ప్రభు చెప్పాడు అలాగే క్రీస్తు కోరుకున్న వాటిని క్రీస్తుకే సమర్పించండి అలాగని క్రీస్తు సమస్తమును కోరుకున్నాడని కాదు అక్కడ మాత్రం ఆ సందర్భంలో తనను అక్కడ నుండి తానున్న చోటు నుంచి ఎరుషులేముకు తీసుకొని పోవడానికి ఆయన ఒక గాడిదను వాడుకున్నట్లుగా మనం చూడగలం అంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు శిష్యులతో కలిసి నడిచి వెళ్ళాడు కానీ అకస్మాత్తుగా లేకపోతే చివరి ప్రయాణం ఎరుషులేముకు వెళ్తున్నటువంటి లేకపోతే ఎరుషులేము వైపుగా చేస్తున్నటువంటి చివరి ప్రయాణానికి మాత్రం గాడిదను ఎంచుకున్నాడు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు అంటే ఎంచుకోపోతే మెస్సియాకు సంబంధించినటువంటి ప్రవచనాన్ని ఆయన నెరవేర్చలేకపోయేవాడు ఆయన మెస్సియా అనే సంగతి యూదులు గుర్తించలేకపోయేవాళ్ళు సరే వీటి ఎక్కువ వివరణలోకి అడం లేదు మరొక ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఒకటి ప్రభువుని ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు ప్రభువుని వాళ్ళు ఎలా ఎరిగారో మనకు అక్కడ రాయబడలేదు ఈ అనామకుల యొక్క అనుభవాల్లో ప్రభువుతో సంబంధం కలిగిన వాడు దేవర్ అక్వైంటెడ్ విత్ జీసస్ ప్రభుతో పరిచయం ఉంది వాళ్ళకి పరి అందుకనే ప్రభు అనగానే ఎవరు ప్రభు ఎక్కడ ప్రభు ఎలా ఉంటాడు ఏం చేస్తుంటాడు అని అడగలేదు ప్రభువునకు కావలసింది అనగానే వెంటనే దాన్ని పంపించేశారు అడగలేదు ప్రశ్నలు మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి పంపిస్తాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు పంపిస్తాడు ఈ మధ్యకాలంలో దాని శ్రద్ధ దాని విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకుంటాడా దాన్ని ఇప్పుడున్న ఆరోగ్యంతో తిరిగి పంపిస్తాడా అన్న విధంగా వాళ్ళు ఏం ప్రశ్నించలేదు ప్రభువునకు కావలసింది అని అనేసరికి ఇక ఏమాత్రం వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు లాభాను ఇంట్లో ఇది యహోవా వలన జరిగిన కార్యం మేము అవునని కానీ కాదని కానీ అనలేం ఇది ప్రభు వల్ల జరిగినప్పుడు ఇది ప్రభువుకు కావలసినప్పుడు ఇది ప్రభు కోరుకున్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడలేం మనం నిరుత్తరులమే దైవ కార్యం ముందు దేవుని యొక్క ఎంపిక ముందు మనము నిరుత్తరమే మనం నోరు ఉన్నప్పటికీ వాక్చాతుర్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం మూగవారిగా మారుతాం అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం ఇక్కడ మత్ మా మనం చదువుకున్నట్టు లూకాస్ వార్తలో ప్రభు యొక్క ఎంపిక లేదా కోరుకోవడం అనే దాన్ని చూస్తున్నాం ఆది కాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రభు జరిగించినటువంటి కార్యాన్ని చూస్తున్నాం ఆ కార్యం ఎదుట లాభాను కుటుంబము ఎస్ అని కానీ నో అని కానీ అనలేని పరిస్థితి ఎస్ అని కానీ నో అని కానీ అనలేదు అంటే దాని అర్థం ఎస్కి నోకి మధ్యలో ఏదో ఉందని కాదు దాని అర్థం మౌనంగా ఉండిపోయారు మాట్లాడలేము అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకి నో కామెంట్ అని దాటిపోయినట్లుగా వాళ్ళు కూడా నో కామెంట్ అన్నట్టుగా ప్రవర్తించారు దేవని స్తోత్రం అంటే మొట్టమొదటి విషయం ప్రభుతో సంబంధ ఈ అనామకులు గురించి మనం ఆలోచిస్తే అనామకుల యొక్క సంబంధించినటువంటి మూడు విషయాలు మనం ఆలోచించుకోబోతున్నాం ఒకటి అనామకుల యొక్క అనుభవాల్లో వారు సంబంధం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్న సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు అనగా దానికి ముందు రోజు లేదా దానికి ముందు రోజు దానికి నాలుగు రోజుల ముందో ఐదు రోజుల ముందో వారం రోజుల ముందో సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు ఏదేమైనప్పటికీ దే హ్యాడ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ జీసస్ రిలేషన్ అంటే భౌతికమైనటువంటి బంధుత్వాన్ని గురించి నేను మాట్లాడ్డాను నేను రిలేషన్ని కేవలము భౌతికమైన బంధుత్వం దృష్టి ఆలోచిస్తున్నా మేము అలా చేయకూడదు ఆ రిలేషన్ అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఎలాగో పరిచయం ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడో కలుసుకున్నారు నేను ఎరుసలేం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అలాగైతే మా గాడిదను వాడుకోండి అని వాళ్ళు చెప్పి ఉండొచ్చు లేకపోతే మీ ఇంట్లో గాడిది ఉందని విన్నాను గాడిదను పంపించండి నాకు ఇవ్వండి లేదా ఒకరోజు లేదా రెండు రోజుల తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ మా శిష్యులను పంపిస్తానని ప్రభు ఏదో జరిగింది వాళ్ళ మధ్యలో దాని ఫలితంగా వాళ్ళు ప్రభువునకు కావలసింది అని ఇక 
వాళ్ళు ప్రశ్నలకే అవకాశం లేని విధంగా వాళ్ళు నిరుత్తరులై ఆ గాడిదను పంపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మొట్టమొదటి విషయం సంబంధం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి మనం కూడా ఒకవేళ ఈ లోకంలో అనామకులుగా కావచ్చు పేరు లేనివారుగా పెద్ద గుర్తింపు లేనివారుగా పాపులర్ కాని వారు కావచ్చు మనం మనం విఐపీలం కాకపోవచ్చు నేను విఐపీని ఏం కాదు నేను సెలబ్రిటీని కాదు నేను సర్వెంట్ని మాత్రమే దేవుని సేవకులు అందరూ సెలబ్రిటీస్ ఎవరు లేరు సినిమా యాక్టర్లు సెలబ్రిటీస్ లేకపోతే క్రికెట్ ప్లేయర్స్ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ కానీ దేవుని సేవకుడు ఎప్పుడు సర్వెంట్ దేవుని సేవకుడు అంటున్నప్పుడు సేవకుడు అంటేనే సెలబ్రిటీ అని కాదు సేవకుడు అంటే పనివాడు అని అర్థం మినిస్టర్ అనేటువంటి ఒక మాటను మనం ఉపయోగిస్తున్నాం మినిస్టర్ అంటే మంత్రిని కాదు అని అర్థం మినిస్టర్ అంటే మినిస్టరింగ్ చేసేవాడు అనగా పని చేసేవాడు సేవ చేసేవాడు అలాగైతే చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటున్నామంటే అవేదో హోదాలు కాదు ఎక్కువ పని చేసేవారు ఎక్కువగా పరిచారకులుగా ఉండవలసిన వారు ఈ చీఫ్ మినిస్టర్లు అనబడే వాళ్ళు ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అనబడేటువంటి వాళ్ళు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అంటే చాలామంది ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఉన్నారని కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం అనగా ఆయా ప్రాంతంలో ఇలాంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్లోనో లేదా హోమ్ మినిస్టర్స్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఇలా మినిస్టర్స్ అంటున్నప్పుడే మినిస్ట్రీ చేసే వాళ్ళని మినిస్టర్స్ అన్నారు మినిస్ట్రీ అంటే పని సర్వీస్ యేసు ప్రభు కూడా సర్వీస్ మినిస్ట్రీ చేయడానికి వచ్చాడు చేయించుకోవడానికి కాదు మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ చేయించుకోవడానికి వచ్చిన మినిస్టర్ ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్గానో లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్గా గుర్తించబడలేదు కానీ వాళ్ళందరిలో ఒకడిగా లేకపోతే వాళ్ళందరికన్నా తక్కువగా వాళ్ళందరికీ దాసుడుగా తాను మారిన సందర్భాన్ని కూడా మనం యోహాన్ స్వార్థ పద్మూడవ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మొట్టమొదటి విషయము వారు సంబంధం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు అనామకులు లేకపోతే ఆ యజమానులు లేకపోతే ఆ సొంత వాళ్ళు ఆ గాడిదకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఆ ఇంటి వాళ్ళు ఒక సంబంధం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీకు యేసుతో సంబంధం ఉందా తెలుసండి ఎవరు యేసుపురం మంచి దేవుడని ఆయన క్రైస్తవుల దేవుడని సెలవులో చనిపోయాడని ఆయన తిరిగి లేచాడని త్వరగా రాబోతున్నాడని ఒక జనరల్ సాధారణమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారేమో కానీ నేను అడుగుతున్న దాని గురించి కాదు నువ్వు సమాచారం ఇమ్మని కాదు నేను అడిగింది నీకు సంబంధం ఉందా సమాచారం బోల్డ్ తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ సంబంధం లే లేకపోతే ఏం ప్రయోజనం ముఖ్యమంత్రి గురించో ప్రధానమంత్రి గురించి సమాచారం నాకు బోల్డ్ తెలుసు పేపర్లో చదవడం వల్ల దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ ఆయనతో సంబంధం అనేది నా పరిస్థితిని మారుస్తుంది ఆయన గురించిన సమాచారము నా పరిస్థితిని మార్చదు కానీ ఆయనతో నాకున్నటువంటి సంబంధం అనేది నా పరిస్థితిని మారుస్తుంది లేకపోతే ఆయన వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా నాకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు అతన్ని సమీపించినప్పుడు నా సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది కాబట్టి ఏదో మార్పు జరిగేది ఎప్పుడంటే నేను ఆయన గురించిన సమాచారం తెలుసుకోవడం వల్ల కాదు ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండడం వల్ల కనుక సృష్టికర్తతో లేకపోతే దేవుని కుమారునితో లేదు అంటే యేసుతో మనం సంబంధం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి ఈ అనామకుల యొక్క అనుభవాలు ఈ లోకంలో మనము విఐపీలం కాదు ఈ లోకంలో నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను నేను విఐపీని కాదు నేను యుఐపీని అనగా అన్ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అవును లోకానికి అన్ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ మనం లోకం మనల్ని కోరుకోదు కానీ ప్రభు మనల్ని కోరుకున్నాడు ఆ గాడిదని ఆ గాడిద ఇంటి వారు కోరుకోలేదు కానీ ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి ఎరుష్లేము వెళ్ళబోతున్నటువంటి ప్రజలకు బోధిస్తున్నటువంటి యేసు ప్రభు దాన్ని కోరుకున్నాడు లోకానికి అనవసరంగా ఉన్న దాన్ని లోకానికి పనికి మారినదిగా ఎంచబడిన దాన్ని లోకానికి వేస్ట్ అనిపించిన దాన్ని ప్రభు వాడుకుంటున్నాడు అనే సంగతిని బట్టి మనం ఎంతగానో దేవుని స్థుతించాలి లోకానికి మనం వేస్ట్ కానీ దేవుడు మనల్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు మన జీవితంలో ఏదో ఇన్వెస్ట్ చేసి మనల్ని వాడుకుంటున్నాడు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ముప్పై ఐదో వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ రాయబడి మాట వారు ఏసు దగ్గరకు దాన్ని తోలుకొని వచ్చారు తోలుకొని రావడానికి ముందు లేకపోతే వారు ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది అని చెప్పడానికి ముందు జరిగిన విషయాన్ని మనం ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ప్రభువుడు కావలసిన దాన్ని ఓకే ఓకే అలాగైతే మేము అభ్యంతరం చెప్పాం మేము ఆటంకపరచం తీసుకొని వెళ్ళండి తోలుకొని వెళ్ళండి అని వాళ్ళు అనుమతించారు ఎందుకు తోలుతున్నారు అని అభ్యంతరపడ్డారు కానీ ఇప్పుడు అంటున్నారు సంతోషంగా తీసుకుని వెళ్ళండి అని అంగీకరించారు ఒకవేళ ఏసు విషయంలో ఏసుకు అవసరమైన వాటి విషయంలో ఏసుకు సమర్పించే విషయంలో నువ్వు ఒకవేళ ఆరంభంలో అభ్యంతరపడ్డా తర్వాత నువ్వు అంగీకారం తెలపాల్సిన అవసరం ఉంది ఏసు నిన్ను కోరుకున్నప్పుడు ఆరంభ దినాల్లో నేను ఎందుకు లేండి నేను ఇప్పుడే ఈ వయసులో ఎందుకు లేండి ఈ చిన్న వయసులో ఎందుకు లేండి అని నువ్వు అభ్యంతరపడచ్చు కానీ 
కొన్ని రోజులకి దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తున్నప్పుడు నీకు తెలియకుండా నువ్వు ఆయన్ని అంగీకరించే అవకాశం ఉంది ఆయనకు నిన్ను నువ్వు అర్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ అనామకులకి అనుభవాల గురించి ఆలోచిస్తూ రెండో విషయము వారు సమర్పించిన వారు ఏం సమర్పించానంటే తాము పెంచి తాము పోషించి తాము ఇంతకాలం జాగ్రత్త తీసుకొని తాము ఇంతకాలం భద్రపరిచినటువంటి గాడిదని గాడిద పిల్లని ప్రభువుకు సమర్పించారు నువ్వు పెంచి పోషించిన దాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్న దాన్ని నువ్వు ప్రభువుకు సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది తాను పెంచి పోషించి తాను ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకున్నటువంటి లేకపోతే తను ఎంతో జాగ్రత్తగా పెంచినటువంటి తన కుమారుణ్ణి దేవాలయం కొరకు దేవాలయపు పరిచర్య కొరకు ప్రధాన యాజకుని దగ్గర ఉండడానికి ప్రధాన యాజకునికి పరిచర్య చేయడానికి హన్న అనేటువంటి తల్లి సమర్పించినట్టుగా చూస్తున్నాం అంటే ఈ సమయంలోని ఇక్కడ గాడిదలాగా చేసి నేను మాట్లాడటం లేదు మనవుని జంతు లేకపోతే అక్కడక్కడ గాడిదలుగా పోల్చబడింది గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డిని ఎరుగును అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డిని ఎరుగును కానీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మాత్రం అలా లేరు గాడిద కన్నా ఎద్దు కన్నా ఘోరంగా ఉన్నారు అని ప్రభు తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు సరే వాటిలో కళ్ళలేదు అని ఏషియా గ్రంథం ఒకటో వచ్చేయాలని మనం చూడగలం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం వారు సమర్పించిన వారు నీ చేతిలో ఏముంది నీ ఇంటి ముంగిట ఏముంది నీ ఇంట్లో ఏముంది నువ్వు కట్టేసుకున్నది ఏదైనా ఉంటే నువ్వు కట్టుబడి చేసింది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే నువ్వు భద్రత ఇచ్చి ఉంచుకున్నది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం వారు సంబంధం కలిగిన వారు అని చెప్పాను అనామకుల యొక్క అనుభవాలు రెండోది వారు సమర్పించిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు గాడిద ఒకళ్ళ గాడిద నీ శరీరము గాడిద కావచ్చు ఈ శరీరమును సజీవ యాగముగా నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకో మా పాస్టర్ గారు నా ఆత్మీయ తండ్రి పాస్టర్ యేసుదాస్ గారు సోమశిల్లో ఉండి ఆయన ప్రభులో నన్ను నడిపించారు చక్కటి పరిచయం జరిగించారు వారు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వారు ప్రభుని నిద్రించి సుమారు పది సంవత్సరాల వరకు అయింటుంది వారు చెప్పినట్టు స్టోరీ నాకు ఇప్పటికే గుర్తు గాడిద గాడిద పిల్ల ఏంటి అన్నప్పుడు గాడిద శరీరానికి గుర్తుగా ఉందని దాని పిల్ల ఆత్మకు గుర్తుగా ఉందని ఆయన చెప్పడం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు సరే దేవుని స్తోత్రం ఇది వేదాంత పరంగా అది ఎలా ఉందా లేదా అనేటువంటి వివాదాల్లోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ నీ శరీరమును నీ ఆత్మను అనగా నీ ప్రాణాత్మ దేహములను ప్రభువుకు నిన్ను నువ్వు ప్రభువుకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునేవాడిగా సమర్పించుకునేదానిగా ఉండాలి కేవలము శరీర సమర్పణ కాదు కేవలం మనసు యొక్క సమర్పణ కాదు కేవలం ఆత్మ యొక్క సమర్పణ కాదు ప్రాణాత్మ దేహములను సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అబ్రహాము తన కుమారుని బలిపీఠం మీద సమర్పించాడు అలాగైతే నిన్ను నువ్వు బలిపీఠం మీద నువ్వు ఇతరులను నీ కుమారుడినో కుమార్తెను బలిపీఠం మీద సమర్పించడం కాదు నీ కలిగిన వాటిని నువ్వు సమర్పించవచ్చు అదే సమయంలో నిన్ను నువ్వు బలిపీఠం మీద అర్పించుకునేటువంటి వాడిగా అర్పించుకోవాల్సింది ఇతరులు కాదు నిన్ను నువ్వు అర్పించుకునేటువంటి అనుభవంలో ఉండాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి అనామకుల యొక్క రెండవ అనుభవము వాళ్ళు చేసినటువంటి పని వాళ్ళు సమర్పించిన వారు అలనాడు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చి తమ పెట్టెలు విప్పి తమ కానుకలను బంగారు బోళము సాంబరాన్ని సమర్పించినట్లుగా ఇక్కడ సమర్పణ అనుభవం అందుకని చక్కటి పాట ఉంది సమర్పణ చేయము ప్రభువునకు నీ దేహము నీ ధనమును అనే చక్కటి పాట ఉంది సమర్పణ చేయాలి నీ దేహాన్ని నీ ధనాన్ని సమర్పిస్తున్నావా మీ స్థానిక మందిరానికి నీ ధనాన్ని సమర్పిస్తున్నావా టీవీ పరిచరికి వద్దు ఏ టీవీ పరిచరకి వద్దు నువ్వు కేవలం నీ స్థానిక సంఘానికి దశమ భాగాలు కానుకలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మీ మీ స్థానిక సంఘాల్లో నమ్మకస్తులుగా ఉండండి స్థానిక పరిచయను ప్రోత్సహించండి టీవీ పరిచయను మా బోటి వాళ్ళ జరిగిస్తున్న టీవీ పరిచయను మా బోటి వాళ్ళ స్థానిక సంఘాలు చూసుకుంటాయి మనం ఇతర పరిచయను చూడాల్సిన బాధ్యత కాదు మనకు మన స్థానిక సంఘ పరిచయను చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి బాధ్యత మనకు ఉంది అనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ముప్పై ఐదో వచనంలోనే మనం గమనించినట్టయితే వారు యేసు దగ్గరికి దాన్ని తోలుకొని వచ్చారు లేకపోతే తోలుకొని పోయారు తోలుకొని పోయినప్పుడు అక్కడ రాయబడమాట ముప్పై ఐదు వారు యేసు దగ్గర దాన్ని తోలుకొని వచ్చారు తమ బట్టలు గాడిద పిల్ల మీద వేసి యేసును దాని మీద ఎక్కించారు ఆయన వెళ్తుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచారు సరే ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదులోనే యేసుని జకరియా గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చాయము తొమ్మిదో వచ్చినంలో ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు జరగడానికి ఇంత ప్రాసెస్ జరిగింది 
ఎరుషలేములో లాస్ట్ సారి వెళ్తున్నారు ఈసారి తాను గాడిదను గాడిద పిల్లని లేకపోతే గాడిదను ఎక్కి వెళ్ళకపోతే జకరియా ద్వారా చెప్పబడిన ప్రవచనము విఫలమై ఉండేది నెరవేరకుండా ఉండేది అందుకని ఆ ప్రవచనాన్ని మనసులో పెట్టుకున్న ప్రభు ఈ ప్రవచనం ఎవరికి గుర్తు రాలేదు ఈ ప్రవచనం పన్నెండు మంది శిష్యులకు గుర్తు రాలేదు చిన్న ప్రవక్తల్లో పన్నెండు మంది చిన్న ప్రవక్తలు ఉంటే ఆ ప్రవక్తల్లో జకర్య యేసును గురించి ఎక్కువ ప్రవచనాలు చెప్పాడు యేసు ప్రభు యొక్క మరణం గురించి లేకపోతే ఆయన సిలువ త్యాగం గురించి లేదు అంటే ఆయన ఇలాగ గాడిద పిల్లలకి ఆ జయోత్సవము ట్రైంఫల్ ఎంట్రీని గురించి జకర్య చక్కగా ప్రవచించాడు జకర్య తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనములో ఉన్నటువంటి ఆ మాట ఎవరి గురించి తమ కాలములో ఒకవేళ ఎవరి ద్వారా నెరవేరుండొచ్చు కానీ అసలు సిసలైన నెరవేర్పు యేసు ద్వారా జరిగింది అని ముగ్గురు సువార్తికులు కూడా రాశారు మతయ మార్కు లూకా కూడా సముద్రపద సువార్తలు అనబడిన సువార్తల్లో వాళ్ళు ఈ జకర్య యొక్క ప్రవచనం ఇక్కడ నెరవేరింది అని చక్కగా చెప్పడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ అనగా యేసు తన మరణ సమయానికి వచ్చినప్పటికీ తాను ఎరుసులేము చివరి ప్రయాణం వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన మనసులో తండ్రి తారా బయలుపరచబడినటువంటి లేకపోతే ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి మాటలు నెరవేర్చాలి అనేటువంటి అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు మనం కూడా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి అనే అవగాహనతో మనం ముందుకు సాగాలి ఒకవేళ మనం రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ మనం మరణానికి సమీపంగా మారచ్చు కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం దేవుడు నాకు అప్పగించిన బాధ్యతని దేవుడు నెరవేర్చమని చెప్పిన చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చాలి అనేటువంటి భారము బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళుగా మనం ముందుకు సాగాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ ప్రజలు ఏం మాట్లాడకుండా ఎదురించకుండా ఎదురు ప్రశ్నలు వేయకుండా దాన్ని తోలి పంపించారు కాబట్టి దైవ ప్రణాళికలో వాళ్ళు భాగంగా మారారు అనగా దైవ ప్రణాళికకు వారు సహకరించారు దైవ ప్రణాళిక దేవుని ద్వారా జరుగుతుంది అదే సమయంలో దేవుని మనుషులు అనబడిన మన ద్వారా జరుగుతుంది దేవుని ప్రణాళిక దేవుని ఒకడే పనిచేసుకోవడం లేదు దేవుడు మానవుడు దైవ మానవ సంబంధం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇన్ గాడ్స్ ప్లాన్ బోత్ మ్యాన్ అండ్ గాడ్ యునైటెడ్లీ వర్క్స్ వారిద్దరు కలిసి పనిచేస్తున్నారు వారిద్దరు కలిసి పనిచేశారు దైవ ప్రణాళికలో మానవుని యొక్క పాత్రను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనగా దేవుని ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికి ఈ మనుషులు లేదా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు అక్కడ రాయబడలేదు ముగ్గురు ఆ నలుగురు ఐదుగురు ఆ పది మంది ఆ రాయబడలేదు కానీ ఆ నంబర్ ముఖ్యం కాదు ఆ అంకె లేకపోతే సంఖ్య ముఖ్యం కాదు కానీ ఈ మనుషులు చేసినటువంటి పని దేవుని పనికి పాత నిబంధన ప్రవచన నెరవేర్పుకి వారు సహకారులుగా మారారు మనం సహకరించేవారుగా ఉండాలి దేవుని పనికి సహకరించే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఈ అనామకుల యొక్క అనుభవాల గురించి ఆలోచిస్తూ మనము ఇప్పటి వరకు రెండు విషయాలు చెప్పుకున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా ఆలోచించాం ఒకటి వాళ్ళు సంబంధం కలిగిన వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం రెండోది వాళ్ళు సమర్పించిన వారని చెప్పుకున్నాం మూడోదిగా వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తే దే దే వేర్ ద పీపుల్ దే కోపరేటెడ్ టు ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని ప్రణాళికను దేవుని యొక్క ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చడానికి సహకరించిన వాళ్ళు ఈ రోజులో దేవుని పనికి సహకరించడం లేదు చాలామంది సోమరుడుగా మారిపోయి అలసిపోయినట్టుగా చిన్న పనికి అలసిపోయినట్టుగా ఉండి ఉండిపోతున్నారు దేవుని ప్రణాళికలో నువ్వు భాగంగా మారాలి గాడ్స్ ప్లాన్లో దేవునికి ఒక పెద్ద ప్రణాళిక ఉంది ఆ ప్రణాళికలో నువ్వు కూడా ఒక భాగమై ఉన్నావు అనేటువంటి ఆ సంగతి నిన్ను నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడవదిగా ఆ అనామకుల యొక్క అనుభవాలు ఆలోచిస్తే వారు సహకరించిన వారుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నాం పేరు ప్రస్తావించబడినటువంటి కొందరు వ్యక్తుల యొక్క అనుభవాలు మీరు మా మధ్యలోకి తీసుకువచ్చారు అనామకుల యొక్క అనుభవాలను మీరు మా మధ్యలోకి తీసుకువచ్చారు వాళ్ళలాగా మేము సంబంధం కలిగిన వాళ్ళగా వాళ్ళలాగా మేము సమర్పణ కలిగిన వాళ్ళలాగా లేకపోతే సమర్పించిన వాళ్ళలాగా వాళ్ళలాగా మేము సహకరించిన వాళ్ళుగా ఉండగలుగుతు సహాయం చేయమని అడుగుకుంటూ ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను అటు అనుభవాలకు తీసుకొని వెళ్ళమని మీ కార్యం జరిగించమని యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సేవకులు మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది అంత మాత్రమే కాదు కానీ మా యొక్క గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో కూడా మీ అందరి కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థన అవసరాలు తెలుపుతున్నారో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక దయచేసి మీరు మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలపడానికి ప్రయత్నించండి శుక్రవారం శనివారం మా స్థానిక సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రార్థనలు అదేవిధంగా ఇతర కార్యక్రమాల్లో జరుగుతున్న ఏ కార్యక్రమంలో అయినా మీ ప్రార్థన అవసరత కొరకు ప్రార్థించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం మంచిది 
వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్స్ ఉన్న నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఇంకను వాటిలో సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే ఇంకును విశ్లేషణాత్మకంగా ఆ యొక్క సందేశాన్ని మీరు వినాలనుకుంటే సేవకులతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి ఆత్మీయ మేలు పొందండి మీ స్నేహితులు కూడా పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమె Bahukam Mani Bahukam Mani